mau kembali apa di sini bekas sekali seperti silakan kembali ayo belum selesai urusan kita kawan syukur lagi barakallah ya luar biasa Ustaz. ini anda kan acara di pagi hari akan tuntas semuanya yang akan maju bukan hanya putra tapi putri tapi waktu jam 10 antum udah harus istirahat ya hei semangat kali dong aku mau lanjut nah. enak kali kau yang duduk aku yang ngomong kawan <laughs> luar biasa pecah kepada sama mari ini segmen terakhir yang akan kami siapkan kepada antum adalah satu gambar ini antum lihat Dalam hitungan lima mundur tanpa suara. Tiga. Satu. Ketika aku melihat gambar ini, guru kami mengatakan, ketika kau sudah keluar dari besar, kepakkan sayangmu. Seperti yang coba. Suatu saat kau akan melihat lima ini beragam karakternya. Ada yang saling merangkul, tapi banyak yang saling memukul. Andaikan kalimat ini anak transferkan kepada antum, wahai raja wali raja wali indah dari alam al dasa suatu saat ia akan terlahir dari rahim ya al dasa kepangkan saya antum dan kau akan melihat satu potret seperti yang kami lihat dua tahun yang lalu. Satu acara, acara itu di salah satu kampus di zona Sulawesi. Anda hadir sebagai MC dari meja MC, kami dapat ketemu banyak hari itu. Siapa Bang Itai? Dia adalah salah satu wisudawan terbaik di kampusnya. Kumlo Minah Tapi saya, di saat hari wisuda, saat itu acara semua sudah ready. Apa yang terjadi, Vivo? Anda memotivasi calon wisudawan wisudawati yang tak hadir cuma kawan kita yang satu ini. Ternyata ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Dia yang lagi belajar. Tapi terukurkan sedikit demi sedikit. Tapi ternyata tergoda karena posisinya sebagai ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Hari itu datang ibunya dengan pakaian yang tak enak dipandang. Di hari wisuda. Ibu itu mengatakan. Nah. Ibu nanti mau pulang. Nanti aku minta uang 75 ribu untuk naik ke DPT. Anggota umum. Dia pakaian congkat camping. Bicara depan anaknya seorang leader di kampusnya. Dia merasa dirinya gengsi melihat ibunya datang dengan pakaian congkat camping. Antum itu apa jawaban anaknya? Dia mengatakan ibu. Saya ini ketua BEM. Ibu. Ibu sudah mempermalukan saya sebagai anak, tapi saya juga seorang wanita. Dia merasa dirinya tersisihkan. Ibu itu berenang air mata. Ditarik ibu itu ke belakang mama. Dari mana tahu cerita itu? Tim yang merapat mengcapture cerita hari itu. Kami lagi tampil, tiba-tiba protokol mengatakan, Pak Chandra, tidak bisa dilanjutkan. Ini kejadian sudah terjadi di belakang Allah. Saya bingung apa yang terjadi. Menuju ke belakang Allah, anak buka itu jendela. Ya Rabbana, anak keren tadi. Minal muntazi nilainya. Tapi dia tegak membunuh ibunya sendiri. Kalau anak ini katakan kepada antum, antum akan bilang, Ustaz sebegitu kah? Jadilah Raja Wali, Raja Wali. Ya kau akan mengetahkan saya. Bahkan melihat umat yang saling merangkul. Tapi tidak sedikit yang saya. Bukankah ini adalah sabda Nabi? Nabi mengatakan sebelum wafatnya, "Man ro'a minkum ba'di Kata Nabi, "Usikum bi taqwallahi wa sami wa ta'ah." "Man ro'a minkum ba'di barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, fasayara." Kau akan melihat sekian persisian pembunuhan di mana-mana. 
dan real ini terjadi. Bukankah ini beberapa abad silam terjadi di bumi Yaman Bibo? Dia adalah seorang pemuda hebat, pengusaha yang hebat, pengusaha yang bisa mewarnai tanah Yaman. Kok tiba-tiba yang kaya itu dia menuju ke pasar, dia teriak di tengah pasar sambil mengatakan, Ya ahlal Yaman! Anaburi, an akuna ahadal minal agniya, aku yang lebih kaya dari ini, aku harus lebih kaya dari ini. Datanglah segerombolan pemuda ke area pasar dan dia mengatakan, kau ingin kaya? Ya, aku ingin kaya. Lebih kaya dari ini. Saratnya satu. Adalah kita di bumi. Kau temui. Setelah itu, bunuh ibu. Ambil jantungnya. Dan setelah itu, jantung itu akan kita jual. Kau oh, pasti akan kaya. Apa yang dilakukan pemuda itu? Dia lari dari padang pasir. Dia sambil mengatakan, hanya untuk membunuh ibu, ini mudah bagi. Dia menuju ke rumah ibunya, ketika menemui sang ibu, dia mengetuk pintu rumahnya. Ya rumah ya. Iftah ya Pak. Buka pintu ya. Ibunya sudah tua reta, menyusuri dinginnya tanah Yaman. Lewat dinding itu dia membuka pintu. Ibu itu mengatakan apa? Ya bunda, ya. Anak mustahil kumpik. Aku rindu kepada bunda. Tapi pemuda itu menjawab, Ya bunda, ya. Anak la'ah tajuhata. Aku tak butuh melukat. Apa yang kau butuhkan anakku? Yang aku butuhkan adalah Aku ingin lebih kaya dari ini. Ibu itu menjawab dengan cinta. Nah, ini tanda ada sa'i dan takdir. Jika ini buat kau bahagia, aku akan berdoa kepada Allah. Tak cukup ibu. Harus harap jawabannya. Apa minta aku? Aku harus membunuh ibu. Dan mengambil jantung. Ibu itu membalasnya lagi dengan cinta. Ini karena ada sa'i dan takdir. Jika ini buat kau bahagia, bunuh lah. Bunuh ibu ini. Dan ambil jantung kau ini. Dia pemuda hebat, pengusaha kaya. Dia termasuk orang yang alim, tapi gak soleh. Tiba-tiba dia membunuh aja kawan. Di tempat dia disesuaikan. Pemuda itu membunuh ibunya di tempat dia disesuai. Berhamburan darah di area rumahnya. Wakanat, wakanat, wakanat fisak rotiha bakia. Ibu itu sakaratul mautnya. Bakia. Perih nama yang mana ya? Wakanat fisak. Bahagia. Pemuda itu dia mengatakan tak cukup dengan ide itu. Aku akan mengambil jantung. Tangan kanannya masuk ke rongga tubuh ibunya dan dia mengambil jantung itu. Jantungnya masih berdetak kawan. Antum kalau clear audio ini terdengar banget tetap jantung itu. Jantungnya masih berdetak. Dia ambil jantung itu. Dia mengatakan aku akan kaya. Dia lari di atas padang pasir. Dia mengatakan aku akan kaya. Aku akan kaya. Tapi Allah berkenak lain. Tiba-tiba dia jatuh. Dia harus berapas. Jantungnya pun jatuh, kawan. Jantung bersih dan suci itu tertutupi oleh debu dan pasir. Dia ambil jantung itu. Dia dekat di dadanya. Ya Allah. 
Anala Arto Bihan. Aku tak rela, ya Allah. Aku tak tega melihat jantung ibu ini masih suci. Tapi tertutup di hari ibu dan masih. Daripada seperti ini, ya Allah. Lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi ada tahu bagaimana Allah menggerakkan ibu itu menjawab melalui detak jantungnya. Ibu itu mengatakan, Ya Bunaya. La taktuni marotai. Jangan membunuh ibu dua kali. Cukup aku yang terbunuh di tanganmu. Tapi kau. Lanjutkan hidup agar kamu bahagia. The power of Bilur Waidin. Yang membuat atun senyap hari ini. Terbukti apa? Bahwa kekuatan seseorang itu. Di situ ada the power of Bill Walidin. Komunikasi seseorang, komunikasi terbaiknya adalah dengan sang ayah dan bunda yang masih ada. Andaikan ayah bundanya sudah tidak ada, batu lisannya masih ada. Setiap anak bicara tentang momen ini, jangankan antum 500 narapidana di Watampone Makassar, semua fokus ke depan, mereka berlinang air mata. Napi, kawan. Bertato dia, kawan. Dia rambutnya udah sampai dia mengatakan, Ya Allah, pacar aku berdosa 16 tahun di atas tampon. Ya. Antum tanya, Ustaz, ini langsung mahad al dasa malam ini senyap Antum cerita itu. Itu Ustaz, gara-gara musiknya itu, Ustaz, ya Allah, merinding banget tanah. Antum bilang, itu Ustaz, gara-gara gambarnya itu, Ustaz, ya Allah, itu udah terjantung, itu gak berhenti-berhenti, Pak Hebe. Nah, Antum gak sadar, Antum banyak yang nangis. Itu adalah contoh storytelling, bercerita harus kayak gitu. Anak balikin, anak balikin, anak balikin, anak balikin. Anak khawatir kiai, anak khawatir kiai. Ini malam-malam antum balik ke rumah, balik langsung ke kamar, mata antum udah nggak berbentuk mata manusia lagi. Anak harus tanggung jawab, anak harus tanggung jawab. Tenang, tenang, berada dalam tanggung jawab, dalam tanggung jawab. Andai kan anak balikin ini gambar, antum sudah mulai. Langsung itu berbentuk air matamu itu udah langsung berlinang gara-gara gambar ini. Anda kan ngomong yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya punya cerita ya. Jadi begini saya tadi dulu kan katanya ada orang Yaman ya. Saya emang gak habis pikir kok bisa dia. Jadi gini ya cerita ini cerita ini lah ini. Nah ini orangnya. Jadi dia punya ibu ya. Ibu ya. Tanwi sudah ya. Datang tuh ibunya. Tapi pakaiannya gak enak dilihat. Habis itu dia bilang kepada ini siapa tuh? Ya itu pemuda tadi ya. Minta uang dong. Ya itulah namanya ketua ya. Ya gengsi lah. Ditarik tuh ke belakang awal terus dibunuh dah. Jadi udah. Jadi meninggal dia udah. Meninggal. Namanya juga udah dibunuh. Kalau anak ngomong kayak gitu. Antum bertertawa. Antum gak sadar kalau itu skill komunikasi. Ada karena. Eh teman-teman. Ini teh orang Yaman ya. Dia itu katanya pengen bunuh ibu. Kira-kira jadi apa enggak? Jadi lah. Dia datang ke rumahnya nih, ini ibunya nih. Terus dia ketuk-ketuk pintu, kayak okay. Assalamualaikum, Bu. Eh, anakku sini. Bu, gimana kalau saya bunuh ibu? <tuh> bunuh ibu ya. Terus nanti, nanti kan ibu punya jantung nih. Kena ambil. Kalau anak ngomong kayak gitu, nanti pun tertawa. Tapi kalau orang ngomong tadi, dia mengatakan kepada sang ibu, Ya Umayya, iftah apa, buka pintunya. Nangis lagi, Anto. Ustaz, no one sleepy loh ya hari ini. Semua fokus ke depan, saya kanan, saya kiri, semua fokus ke depan. Anto terhipno dengan style of speaking, style of communication, an alfa kira bicara. Tepuk tangan untuk Allah pada sehari ini. Next, ya. Dengan izin Allah, anak anak diberikan sehat panjang umur. Anak nanti ke Bonorogo lagi. Anak kami ada ke Antum. Ya, kumpulkan para MC. Kita akan coaching intensif bersama para MC. MC-nya Allah pada sehari Nanti Antum langsung one-on-one bersama kami. Kita belajar bagaimana menjadi MC. Komunikator yang mengesankan. Barakallahu fikum. Wallahu mafiqil akwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Kiai. Fadal. <laughs> Afwan, over waktunya, Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini saya perhatikan dari tadi tidak ada yang langsung. Ya, kita Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya pada malam hari ini diri oleh 